प्रसार भारती अभिलेखा गा की प्रस्तुति सदा बहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना वंदे मातरम जॉयस रिपब्लिक डे ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल टू ओवर वन थाउजेंड मिलियन फेलो इंडियंस स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स कंट्री एंड ऑफ कोर्स टू ऑल ऑफ यू इन वन हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड where doordarshan is proud to bring for you live from rajput new delhi the 61st republic day celebrations of india and today's celebrations are special indeed as we mark the diamond jubilee year of the creation of the indian constitution the 26th of january a day when celebration acquires a new dignity when patriotism takes on fresh meaning when splendor acquires new dimensions and when we take renewed pride in our cohesive diversity it's a crisp january morning and though the day dawned bearing a thin veil of mist the fog seems to have intensified a little giving a fairy tale look to the whole place it's a day when everybody thinks of all those who laid down their lives so that we may live in a free india an india of everyone's dreams hopes ambitions and aspirations and we can see that the mist is gently moving in it's captured on your tv screens also and this is the amar jawan jyoti where the flame of the martyrs in their memory burns strong burns in our hearts and our wishes are always with them their family and of course the huge family called india and this is rajput which is looking like a velvet grey ribbon flanked on either side by crowds who have come here gathered since morning and as you can see it's a misty morning it's also a cold morning here in new delhi but the crowds are here and rajput will now gently flow on and lead on to vijay chowk where it will lead to the majestic rashtrapati bhavan the rashtrapati bhavan which is the official residence of the president of india and this bhavan in its forecourt has a 44 meter high jaipur column which is topped by the star of india The Rashtrapati Bhavan is flanked on either side by the south and north blocks. In fact, these two buildings house the Prime Minister's office and some key ministries. And panning a little to the right of north block is Parliament House, the seat of India's Legislative Assembly. The circular Parliament House. And it was here that the Constituent Assembly met for framing the Constitution of India. the world's longest written constitution for the world's largest democracy a constitution whose visionaries propounded liberal democracy a democracy based on the pillars of justice liberty equality and fraternity this constitution which gave to its people a life that we live today and this constitution when adopted on the 26th of january 1950 gave the citizens the power to govern themselves by choosing their own government संविधान लोकतंत्र के रूप में हमारी आकांक्षाओं और विकल्पों का प्रतिबिंब है देश के श्रेष्ठ मूल्यों का प्रतिरूप है हमारा संविधान आइए एक महान राष्ट्र के नाते पुनः शपथ लें न्याय समानता और स्वतंत्रता पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार रहेगा देश का गौरव हमारा संविधान आज हम अपना इकसठवा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ये वर्ष हमारे संविधान के निर्माण 
और गणतंत्र का हीरक जयंती वर्ष भी है आज सुबह मौसम काफी साफ था लेकिन अब अचानक राजपथ और आसपास के इलाके को कोहरे की मोटी चादर ने ढक दिया है इसके बावजूद लोगों के जोश में उत्साह में कोई कमी नहीं बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हालांकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम लेकिन इसके बावजूद राजपथ पर सलामी मंच के सामने से परेड महामहिम राष्ट्रपति को सलामी देते हुए गुजरेगी और ये सारनाथ के शीर्ष सिंह का प्रतिरूप सिंह शीर्ष का प्रतिरूप हमारे राष्ट्रीय चिन्ह विश्व शांति और एकता का प्रतीक है और राजपथ पर जब हम दाई तरफ बढ़ते हैं तो नजर आता है शान से सर उठाए इंडिया गेट वास्तु कला के इस शानदार नमूने के वास्तु शिल्पी थे एडविन लुटियंस 1921 में तत्कालीन ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी आधारशिला रखी दस साल बाद 1931 में तत्कालीन वॉयस लॉर्ड इरविन ने इसे राष्ट्र को सौंपा इंडिया गेट की मेहराब गोल है और छत आयताकार छत के ऊपर सांची के स्तूप के ऊपरी भाग जैसा छोटा गुंबद बनाया गया प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में बने 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट की पथरीली और चिकनी दीवारों पर शहीदों के नाम उकेरे गए हैं तेरह हजार हिंदुस्तानी और अंग्रेज सैनिकों के नाम भी हैं जो युद्ध में लापता हो गए थे और उन्हें मृत समझ लिया गया था कुछ याद उन्नीस में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट की मेहराब के बीच एक छोटे चबूतरे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना की यहां ये ज्योति दिन रात प्रज्वलित रहती है यहां एक उल्टी बंदूक है और उस पर रखी हुई है एक हेलमेट अमर जवान ज्योति के पूर्व की ओर सेना के तीनों अंगों के ध्वज हैं। हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वालों के प्रति यहां आकर सभी नतमस्तक हो जाते हैं An inter-services guard of honor in position. They're enveloped in a rather thick fog at the moment. Under the arch of India Gate, a symbol that is so powerful and emotive. This reversed rifle on its barrel, crested with a soldier's helmet. Black marble and gilded words that read Amar Jawan. Fire sacred and pure. The flames radiant and strong. Names of our heroes, of soldiers who laid down their lives in ultimate sacrifice, etched permanently in stone. The moment one of deep gratitude and salutation, homage to the Amar Jawan. This inter-services guard of honor is under the command of Commander C. G. Jacob, the Army contingent under Major A. Chatterjee, the Naval contingent under Lieutenant Commander S. Bera, and the Air Force contingent under Squadron Leader A. Sikha. Rajpath and the environs at India Gate cloaked in thick mist for the moment, while we all pray for the weather gods to shower their kindness. But this then are nature's ways, unpredictable, and mysterious. The ceremonial here, marked predominantly by silence, remembrance and prayer, the still broken now and then by the word of command by Commander C.G. Jacob, who leads the inter-services guard of honor and uh, as we can see they're positioned at the north of India Gate, the three service flags fluttering in the breeze, at the south end, we have buglers to sound the last post and rouse. 
After Dr. Manmohan Singh lays the wreath, the guard commander will give his word of command for Salami Shastra and present arms in Shok Shastra and reverse arms. And after the last post, there'll be two minutes of silence until the sound of the rouse. The guard of honor and these men who can, we can barely see in the mist now awaiting the arrivals of the three service chiefs. The Defense Secretary, Mr. Pradeep Kumar, has already arrived here. This is uh, Raksha Mantri, Mr. A.K. Anthony. We also have the Minister of State for Defense already here, Dr. M.M. Pallam Raju. And now meeting with the three chiefs, General Deepak Kapoor, Admiral Nirmal Varma, and Air Chief Marshal P.V. Nayak. They'll now await the arrival of the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, who will lead the nation in paying homage to the unknown soldier. And even as we see these pictures at this very moment, our soldiers standing tall, guarding our borders, our frontiers, keeping India safe and strong. Our skies, our coastlines, our land, every corner of the country secure. And we its people watched over and safe. At the Amar Jawan for 37 years, the flames have burnt around the clock, sacred, pure, and shining in memory of our martyrs. For the first time on the 26th of January, 1972, Mrs. Indira Gandhi led the nation in paying homage to the Amar Jawan. The previous year, after the 1971 war with Pakistan, government had decided that our soldiers be honored and remembered at this Amar Jawan Memorial every year on Republic Day prior to the celebrations on Rajpat. The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, will be here shortly. He lay a wreath and lead the nation in paying homage to the immortal soldier. The wreath bearers, and again we hear the word of command. And there in the mist, we can see a motorcade approaching. This will be the Prime Minister's motorcade. The wreath bearers holding the wreath, and this is the wreath which the Prime Minister will lay at the base of the memorial. The buglers standing to attention, they'll be playing the last post and then they'll be sounding the rouse. The motorcade comes to a halt now. And very soon, we'll be able to see the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, alighting from the car. The Prime Minister has arrived. He's been greeted by Raksha Mantri, Mr. A.K. Anthony. The three service chiefs salute him. The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, now about to lay the wreath, leading the nation in paying homage to the Amar Jawan, to India's immortal soldiers in memory of their courage, their bravery, and their sacrifice. As soon as the Prime Minister lays the wreath, the last post will be sounded and then the sound only of silence.
Homage to the Amar Jawan. The Prime Minister will now sign a register and then shortly leave for the saluting days at Rajpath. Every Indian is eternally beholden to its soldiers. Recalling former President Dr. APJ Abdul Kalam's poetic verse, My dear soldiers, O defenders of borders, you are great sons of my land. When we are all asleep, you still hold on to your deed. Windy season or snowy days, you are there guarding all the time awake, treading the lonely expanse as yogis, climbing the heights or striding the valleys, defending the deserts or guarding the marshes, surveillance in seas and securing the air, prime of your youth given to the nation. Wind chimes of land vibrate your feet. We pray for you, brave men. May the Lord bless you all, my dear soldiers. The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, now leaving for the saluting days at Rajpath. And soon, we'll be bringing you live pictures from there. प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कृतिक गिराश्त्र की ओर से अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और यहां राजपथ पर लोग इंतजार कर रहे हैं इकसठ में गणतंत्र दिवस की परेड के शुरू होने का राजपथ और आसपास का पूरा क्षेत्र उसे आज कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है और कोहरे का असर काफी तेजी से घट बढ़ रहा है हर वर्ष तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के रूप में सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधीवादी राजनेता भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षाविद विद्वान लेखक राजनेता और दार्शनिक देश के पहले उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रवादी शिक्षाविद देश के दूसरे उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति श्री वराह गिरी वेंकट गिरी मजदूर नेता देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद स्वतंत्रता सेनानी भारतीय गणराज्य के पांचवें राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्रता सेनानी देश के छठे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय गणराज्य के सातवें राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन पहले रक्षा और वित्त मंत्री बाद में देश के उपराष्ट्रपति और फिर उन्नीस में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी विद्वान देश के उपराष्ट्रपति और उन्नीस में देश के राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन राजनयिक शिक्षाविद देश के उपराष्ट्रपति रहे और फिर सन उन्नीस में देश के राष्ट्रपति बने डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक सादा जीवन उच्च विचार को चरितार्थ करने वाले देश के मिसाइल कार्यक्रम की शक्ति सन 2002 में देश के राष्ट्रपति बने द फोकस नाउ मूव्स टू द सल्यूटिंग बेस 
and in a short while from now Rajpath will resonate with a medley of sounds of marching contingents, military music, folk tunes, dancing bells. The three service chiefs will arrive here shortly. We can see General Deepak Kapoor has arrived at the saluting base and we already have Admiral Nirmar Varma and Air Chief Marshal P.V. Naik at the saluting base. So as we keep telling you that it's a misty Republic Day today. It's a Republic Day where the word fairy tale has been given a new meaning. The Defence Minister, Shri K. Antony, arriving at the saluting base, being greeted once again by the three service chiefs. And they will all now wait on this red and white patterned carpet which flows onto the saluting base to wait the arrival of the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, who's coming here after a very poignant and solemn tribute at the Amar Jawan at India Gate. The Prime Minister's cavalcade inching its way towards the saluting base. And the Prime Minister alights from the vehicle and greets all those awaiting his arrival. Pradhan Mantri Dr. Manmohan Singh abhiya bhi salami manch pahunche. Tino Sena Dhyakshon se milte huye abhi vadan swikar karte huye. Kafi zyada kohra is vakt. हम देख रहे हैं हालांकि थोड़ा सा अब कोहरा छटा है और हमें आशा है कि बहुत जल्दी ये कोहरा छट जाएगा और विजिबिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी इकसठवा गणतंत्र दिवस और हम हीरक जयंती मना रहे हैं अपने गणतंत्र की विशिष्ट लोगों से मिलते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार वे भी यहां उपस्थित काफी घना कोहरा लगभग 40-45 मिनट से यहां छाया हुआ है और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सुबह आज मौसम काफी साफ था प्रधानमंत्री यहां उपस्थित लोगों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए विदेशी मेहमान जो यहां इस वक्त उपस्थित हालांकि दिल्ली में ठंड अभी भी काफी है लेकिन सुबह से ही हर उम्र आयु वर्ग के लोग यहां आना शुरू हो गए थे और यह दर्शाता है कि कितना उत्साह है उमंग है हर्ष है लोगों के मन में अपने गणतंत्र दिवस को लेकर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो लेकिन उनसे हमें पार पाना होता है और यही है अनुशासन आज भले ही कोहरा इतना घना क्यों ना हो लेकिन अपने पूर्व निर्धारित समय पर सभी कार्यक्रम आरंभ हुए हैं और परेड भी कुछ देर बाद यहां राजपथ से गुजरेगी इस बीच कारों का एक और 
काफिला यहां पहुंचता हुआ उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी वे पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने स्वागत किया उपराष्ट्रपति जी का साथ है उनकी पत्नी श्रीमती सलमान सारी और अब पार्श्व में संगीत शुरू हो चुका है स्वागतम जो यह संकेत दे रहा है कि कुछ ही देर बाद महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सलामी मंच पधारने वाली हैं तीनों सेना अध्यक्षों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया हालांकि हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन कुछ ही देर बाद जब महामहिम राष्ट्रपति यहां पधारेंगे उनकी अगुवाई करेंगे घुड़सवार अंगरक्षक छियालीस सजीले घुड़सवार अंगरक्षक लेकिन इस वक्त यहां हम देख रहे हैं कि एक और कारों का काफिला पहुंचता हुआ और एक और हमारे विशिष्ट अतिथि यहां पहुंचते हुए एंड लाइटिंग फ्रॉम द व्हीकल इज श्री देवी सिंह शेखावत द प्रेसिडेंट स्पाउस अलोंग विद द स्पाउस ऑफ आर चीफ गेस्ट टुडे मिस किम यूनोक आर चीफ गेस्ट टुडे इज द President of the Republic of Korea, Mr. E. Myung Bak. और अब कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहां पधारने वाली हैं और उनके साथ होंगे समारोह के मुख्य अतिथि कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम ई म्योंग बाक और यहां बैठे हुए लोग अब इस इंतजार में कि कब महामहिम राष्ट्रपति यहां पधारेंगे और ये घुड़सवार अंगरक्षक नेतृत्व घोड़े मास्टर पर बैठे रिसालदार मेजर श्री भगवान कर रहे हैं जो टुकड़ी आगे चल रही है कारो के द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अलोंग विद द चीफ गेस्ट फॉर टुडे द प्रेजिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया मिस्टर ई म्यांग बाक अराइविंग इन द सेरेमोनियल कैवल के डिस्कोटेड बाय फोर्टी सिक्स बॉडी गार्ड ऑफ द प्रेजिडेंट्स बॉडी गार्ड ऑन मेग्निफिसेंट बे कलर्ड माउंट The Supreme Commander of the Armed Forces, Shri Mati Pratibha Devi Singh Patil, the President of India, and our Chief Guest for today's parade, the President of the Republic of Korea, Mr. Lee Myung Bak, arriving to a ceremonial welcome at the saluting base on Rajpath, New Delhi. being greeted by the three chiefs and our chief guest for the parade being introduced to everybody making their way up to the saluting base the president of korea waving to the crowds and once they reach the dais a 21 gun salute will be presented by 2991 field battery of 299 field regiment under the command of lieutenant colonel manu mohan after that the commandant of the president's bodyguard colonel akashdeep panot will give 
the command for the national salute, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played. The president waving to the crowds on either side of the saluting base, the other two VIP enclosures. We have diplomats, dignitaries, invitees, ministers, special invitees. The UPA chairperson, Mrs. Sonia Gandhi over here. And we can also see trails, gentle trails of the mist. Also, I would not know whether they're invited or not, but they're definitely present at the parade today. And that's so beautiful about the weather, the unpredictability. So smiles writ large on people's faces. The weather having no dampening effect, if I may use that word. Children, of course, very excited. On a chief guest waving at the crowds, in acknowledgement of the spirit of the day. Raj Pati Angarakshar, Salami Denge, Raj to Salute, Madhya Dek. And as the crowd settle down, after the playing of the national anthem, we'll have the investiture ceremony, the presentation of the Ashok Chakras. The President of India will now award Ashok Chakras. The Ashok Chakra is awarded for the most conspicuous acts of bravery and self-sacrifice other than in the face of the enemy. Asadharan Veerta ke liye Ashok Chakra. Major D. Shri Ram Kumar, Untalis Assam Rifle. उपस्थित होने की आसूचना प्राप्त करने के बाद 23 अक्टूबर 2008 को शाम साढ़े पांच बजे मेजर डी श्रीराम कुमार ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया आतंकवादियों ने भारी स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करके उनके सेक्शन को घेर लिया आपने अचूक गोलीबारी करके आतंकवादियों को उलझा दिया तथा दो आतंकवादियों को मौके पर ही मार डाला खाई से गोलीबारी कर रहे दो और आतंकवादियों को देखकर अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बगैर आप कूद पड़े और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया मेजर डी श्री राम कुमार ने शत्रु की जानलेवा गोलीबारी के बीच प्रेरक नेतृत्व तथा अत्यधिक असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और अकेले ही चार आतंकवादियों का सफाया कर दिया मेजर डी श्री राम कुमार crowd applauding Major G. Sri Ram Kumar who displayed inspirational leadership single-handedly eliminated four terrorists. Major Mohit Sharma, 
सेना मेडल पहली बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल मरणोपरांत मेजर मोहित शर्मा उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशन ब्रेवो असॉल्ट टीम का नेतृत्व कर रहे थे 21 मार्च 2009 को घने जंगलों में आतंकवादियों के होने की सूचना मिलने पर उन्होंने कुशलतापूर्वक योजना बनाकर अपने कमांडो सैनिकों का नेतृत्व किया आतंकवादियों द्वारा तीन दिशाओं से अंधाधुंध गोलीबारी में चार कमांडो घायल हो गए तुरंत रेंग कर आगे बढ़कर उन्होंने दो सैनिकों को सुरक्षित बचाया तथा जबरदस्त गोलीबारी की परवाह किए बगैर हथगोले फेंककर दो आतंकवादियों को मार गिराया इस कार्रवाई में उनकी छाती में गोली लगी गंभीर घावों के बावजूद बहादुरी से नजदीक जाकर उन्होंने दो और आतंकवादियों को मार गिराया तथा भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप मातृभूमि के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए मेजर मोहित शर्मा ने असाधारण वीरता तथा प्रेरक नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान कर दिया मेजर मोहित शर्मा की पत्नी मेजर ऋषिमा वेरी प्राउड मेजर ऋषिमा वाइफ ऑफ मेजर मोहित शर्मा रिसीविंग द अशोक चक्र ऑन हस्बैंड बिहार Major Mohit Sharma who made the supreme sacrifice while fighting terrorists and displayed conspicuous gallantry Hawaldar Rajesh Kumar 11th Battalion Rajputana Rifles Maranoparant एक अगस्त 2009 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के घने जंगल में तलाशी कर रहे घातक दल के एक सेक्शन पर आतंकवादियों द्वारा जबरदस्त अंधाधुंध गोलीबारी की गई नेतृत्व कर रहे हवलदार राजेश कुमार ने जवाबी गोलीबारी की और रेंग कर झाड़ी में छुपे हुए आतंकवादी के नजदीक गए और उसे मार गिराया ढालू चट्टान के ऊपर बैठे दो आतंकवादियों ने फिर से उन पर गोलीबारी की गोलियों की भयंकर बौछार के बीच में से आगे बढ़कर उन्होंने एक आतंकवादी को घेर लिया उनके पेट में गोलियां लगी पर घावों की परवाह न करते हुए उन्होंने दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया तीसरे आतंकवादी से भयंकर गुत्थम गुत्था के पश्चात वीरगति को प्राप्त होने से पहले गोलियों की बौछार से उसे भी मार गिराया हवलदार राजेश कुमार ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अति असाधारण वीरता धैर्य तथा आत्म बलिदान की अद्वितीय भावना का प्रदर्शन किया स्वर्गीय हवलदार राजेश कुमार की पत्नी श्रीमती बीटा श्रीमती बीटा वाइफ ऑफ हवलदार राजेश कुमार रिसीविंग अशोक चक्र The greeting nation has conferred the Ashok Chakra on its brave martyrs, and we bow our heads in gratitude for their sacrifice. Mahabharat Rashtrapati ne asadharan virta ke liye Ashok Chakra se viro ko sammanit kiya. The atmosphere, though, little more. Amenaz hai apne viro par. अविनाश है अपने सीमा प्रहरियों पर जो हर तरह के मौसम में हर तरह के माहौल में अस्त हर तरह की स्थिति में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और कुछ ही देर में अब ये परेड शुरू होने वाली है इकसठवें गणतंत्र दिवस की 
कोहरा कुछ हद तक छटता हुआ लेकिन अभी भी दृश्यता विजिबिलिटी काफी कम और यहां बैठे लोगों में और विशेष रूप से बच्चों में काफी जोश और उन्हें कहीं ज्यादा बेसब्री से इंतजार आज की परेड शुरू होने का हालांकि हम अभी देख नहीं पा रहे हैं लेकिन सलामी मंच की ओर अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं परेड कमांडर और इस वर्ष परेड का नेतृत्व दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ओबराय कर रहे हैं भारतीय सेना में 37 वर्षों की अनुकरणीय सेवा के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति ने इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया इन्होंने 27 जनवरी 2007 को दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला is the parade second in command brigadier kuldeep singh vsm deputy gc delhi area alumnus of sainik school purulia west bengal and a product of the prestigious nda and ima brigadier kuldeep commanded six dogras during operation vijay and closely following parade second in command are the Award winners on G Parambi Chakra and Ashok Chakra. Left of your screen is Subeda Major Honorary Captain Bana Singh of Eight Jack Light Infantry, famous for Op Megdud Siachen Glacier. A post has been named after him. That is the Bana Post, and this is of course Lieutenant Colonel Jasram Singh, retired, and he won Ashok Chakra as soldier, always as soldier. Brigadier. Pitwala, and there's a section of the crowd. Now, so with that cheering, Mothup, President must be very proud and satisfied. Misty cloud still persists. Carpet of cloud, and as a nation, all of the challenges must fight. And now, of course, the army columns, the mounted columns, 61 cavalry. The regiments of the last recorded cavalry charge in Haifa, nearly a century ago. The Indian army, 61 cavalry, is gracefully caught in the Rajput Brigade, led by Major Ravi Rathwan. This is the only horse cavalry regiment in the world. It has won 39 battle honours, one Padma Shri, one Sharvatam Jivan Raksha Padak, ten Arjuna awards, five Vishesh Seva medals, among other awards. In keeping with its motto, Asha Shakti Yashoval, personnel from this proud regiment have brought laurels to the country in polo and equestrian. राजपथ पर सुनाई दे रही ये गर्जना भारतीय सेना के एमबीटी अर्जुन की है तैतालीस आर्मर रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट सनमीत सिंह ग्रेवाल संभाल रहे हैं इस स्वदेशी टैंक का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य युद्धस्व विगत जबर है यानी धैर्य व दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करना बहु उपयोगी लॉन्चर रॉकेट प्रणाली स्मर्च पांच सौ रॉकेट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन कृष्ण चंद्रन पी संभाल रहे हैं स्मर्च एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है बवंडर इस रेजिमेंट का युद्ध घोष विनाश काय चक्रवात तथा आदर्श वाक्य है कड़ी मेहनत निश्चित सफलता टाटा वाहन पर स्थित यह प्रणाली केवल 40 सेकंड में 850 किलोग्राम वजन के 12 रॉकेटों को दाग सकती है ये बच्चे भरपूर आनंद लेते हुए इस परेड का
बख्तरबंद अभियांत्री की निगरानी वाहन ए जमीनी जलीय और अन्य महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण में उपयोगी बख्तरबंद अभियांत्री की निगरानी वाहन इस दल का नेतृत्व 114 बख्तरबंद अभियंता सैन्य दल के कैप्टन कपिल देव कर रहे हैं इसका आदर्श वाक्य है अग्रसर और आक्रामक एक बख्तरबंद इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जयवर्धन पांडे के नेतृत्व में सर्वत्र पुल प्रणाली इसका आदर्श वाक्य है ओन्नमन एनयू में ओन्नमंथन यानी पहला हमेशा पहला रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा स्वदेश में विकसित इस पुल को वर्ष 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया इस प्रणाली से मात्र पंद्रह मिनट के अंदर पुल बिछाया जा सकता है तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति इस परेड की सलामी लेते हुए और अब सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए सिग्नल कोर द्वारा विकसित दो आईसीवी कम्युनिकेशन वाहन पहले वाहन की कमान एक आर्म डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अभिषेक गोवादी के हाथों में है दूसरे वाहन की अगुवाई इकतीस आर्म डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट की कैप्टन रंजीता रविंद्रन कर रही है ये वर्ष सिग्नल कोर का शताब्दी वर्ष है पहली स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली संयुक्ता इसकी कमान तीन फील्ड सब ग्रुप के कैप्टन राजीव कुमार के हाथों में है इस ग्रुप का आदर्श वाक्य दिव्य दृष्टि पांच जन्य है संयुक्ता दुश्मन की संचार और असंचार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से जानकारी अर्जित करने तथा दुश्मन के संवेदक और संचार पद्धति तंत्र को शक्तिहीन करने में सक्षम है बारह मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन के मेजर राजेश झिंगा के नेतृत्व में बी एम पी दो सारथ युद्धक वाहन इस बटालियन का आदर्श वाक्य वीरता और विश्वास है इसे चार सेना मेडल सेनाध्यक्ष का एक प्रशंसा पत्र और एक अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है सभी क्षेत्रों में उपयुक्त ये वाहन जलीय बाधाओं को भी पार कर सकता है आई सी बी बी एम पी दो सारथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और धीरे धीरे अब कोहरा छट रहा है और परेड राजपथ पर आगे बढ़ती हुई युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों के त्वरित उपचार के लिए निर्मित एम्बुलेंस कमान नायब सूबेदार प्रमोद कुमार चाहर संभाल रहे हैं चार स्ट्रेचरों वाली इस एम्बुलेंस में एक साथ आठ मरीजों का उपचार किया जा सकता है चौदह टन की इस वातानुकूलित एम्बुलेंस का निर्माण आयुध कारखाना मेढक द्वारा किया गया है नायब सूबेदार प्रमोद कुमार चाहर सलामी देते हुए और बच्चे भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए ये तिरंगा हमारे हृदय में बसता है ये लाड़ला तिरंगा हमारे दिल में बसता है बहती है चारों ओर खुशी की बयान ऐसे कहा के फूल ऐसी कहा बहार स्पेक्टेटर्स फ्लैंकिंग राजपथ कैसे चुकाए बताइए 
And we've seen an impressive account of military might unfold this morning at these Republic Day celebrations. Yes, there is a mist and um, this is the last of the mechanized columns going down Rajpath in the direction of India Gate. The pristine tarmac. A mist engulfing India Gate. A lot of young children in the crowds this morning and uh, they've been enjoying tremendously of whatever they've been seeing. And yes, here they are discussing something, uh, something about uh, what is about to unfold. And uh, this is the saluting dais. Uh, our Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, who's been taking the salute along with the VIPs. And here also we have distinguished uh, guests and also senior government and uh, military officials. Again, uh, we're back to a very romantic picture of Rajpat in the mist. And of course, we are being able now to listen to the sound of military and martial music. Being commanded by Lieutenant Aravinder Singh Chuk of First Guards. Raised by Field Marshal K.M. Karyappa, this regiment has the distinction of being the first regiment to be equipped with missiles and also being the first mechanized reg regiment. These are the combined bands of the Army Air Defense Center and Madras Engineer Group. And the children are loving the music. And the bands led on Rajpat this morning by Bandmaster Subedar D. Raja and Subedar C. Nandan. And uh, we have the Lok Sabha speaker here. <laughs> Melody Pragati behind the bands, the Madras Regiment. <laughs> Captain Sandeep Kurup of the 4th Battalion leading the contingent of the Madras Regiment. The regiment has won 52 battle and won theatre honours and numerous gallantry awards including one Ashok Chakra, 15 Param Vishisht Seva medals, 5 Mahavir Chakras, 1 Youth Seva medal, 10 Kirti Chakras and 36 Veer Chakras. They've completed 250 years of glorious service. Setting the stage for the arrival of the Jagrat. Jagrat being led by Major Jamal Singh Bhaiya, Senator. Jagrat has been in all the wars that have been fought by Nidhar. Jagrat has been in the first place. Jagrat has been in the first place. A crisp word of command there by Major Jagmal Singh Bhaiya of 11th Battalion of the Chart Regiment. The regiment has participated in all the wars that have been fought by the Indian Army. In fact, the Jat Regiment gained fame across the world by its outstanding action in the Battle of Dogra in 1965. The children clapping to the martial music, absolutely delighted with the sounds and sights of Rajput. The combined bands of the Bengal Engineers Group and the Brigade of the Guards, the Melody, Sam Bahadur, and leading the band, Subedar Major G.P. Pandey, and Havildar Jagdish Kiri. Major B.L. Gurchar, leading the Sikh Regiment. Bright red turbans and a deportment that is unique only to the soldiers, tall and overpowering. Raised in 1846, the Sikh Regiment has distinguished itself in several theatres across North Africa, Burma and Italy. And the regiment is decorated with 82 battle honours and 16 theatre honours. Or 
Lieutenant Ayush Kulshreshta leads the Dogra Regiment. These gentlemen soldiers with the motto Kartavyam Anvatma Duty before self. The regiment has been awarded with two Victoria Crosses, one Ashok Chakra, one Padma Bhushan, 19 Param Vishish Seva Medals and 9 Mahavir Chakras, 11 Kirti Chakras and 38 Beat Chakras. The bands, the combined bands, Punjab Regimental Center or Madras Regimental Center ka band. Agashak Vesh Bhusha mein Swar Lahiriyan bikherta hua. Bihar Regiment ke Captain Bhanu Pratap Singh Bhalwan ne abhi सलामी दी महामहिम राष्ट्रपति को इस रेजिमेंट को हाका गांगा और बटालिक युद्ध सम्मान तथा बर्मा और करगिल थिएटर सम्मान प्राप्त है खेल के मैदान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस रेजिमेंट के जवानों ने कई कीर्ति बांध रचे हैं जोश और उत्साह के साथ आयो गोर खाली का युद्ध घोष करते हुए चार गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के कैप्टन पाव स्वान थांग वाई फाई की अगुवाई में गोरखा रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता अपने आदर्श वाक्य कफर हुनु भांडा मारनु रामरो अर्थात कायरता से मौत भली पर अमल करते हुए हर मोर्चे पर अपनी यशोगाथा लिखी है इस तन राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर और गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का बैंड जनरल टेपी की धुन बजाता हुआ नेतृत्व राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार अशोक कुमार बरुआ मेजर ब्रजेंद्र प्रताप पाठक के नेतृत्व में कन्नू टेरियर के नाम से विख्यात प्रादेशिक सेना की 122 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास का दस्ता प्रादेशिक सेना ने हाल ही में अपनी हीरक जयंती मनाई है ये सेनाध्यक्ष के तीन ध्वज प्राप्त करने वाली एकमात्र बटालियन है Men in white dressed today in their winter ceremonials, the naval contingents playing the captivating tune of Jai Bharati. The naval band, led by Bandmaster Master Chief Petty Officer Ramesh Chandra Katoch. Visibly impressed section of the audience seeing the naval marching contingent go by led by Lieutenant Commander Ajay Varma. 144 men drawn from the three commands of the Indian Navy. Rajput coming alive today. And this is the naval tableau, INS Shivalik. The Indian Navy today proudly presenting the Shivalik class of ship, which is to be inducted shortly. A multi role project conceived and designed by the Indian Navy teams. The Shivalik class will be the mainstay frigates of the Indian Navy in the first half of the 21st century. A lethal combat punch, which includes the club, surface-to-surface -surface missile, shthil, and barak air defense missile systems. If you want to know how it feels like to walk on Rajpath, this is the shot for you. And now the Air Force Band, Sergeant M. Thakur leading the Air Force Band and they are playing Space Flight.
and the Air Force Marching Contingent Squadron Leader R. Katoch leading the 148 strong contingent from the Indian Air Force. Flight Lieutenant Nikhil Bhatt, Flying Officer S. Jordan and Flying Officer Gayatri follow the contingent commander. And now, the extractor and Mali Cat to Cambo, the Indian Air Force, Cardinal Air Warrior. The IAF Cambo showcases the Air Warrior, the man behind the machine, and what goes into the tank from a pilot, a mean machine. And this is the tableau from the Indian Air Force showing the air warrior, the man behind the machine and what goes into making of a pilot a mean machine. And you can see models of two Hawk advanced jet trainers in the front and another two Sukhoi Su-30 on the rear. In fact, it takes hours of training on a range of air platforms and systems for a fledgling pilot to turn out into a professional fighter pilot. Now coming up gradually before us, the DRU equipment columns being proudly led by Lieutenant Colonel Mahali German Robert Rao of the Artillery Regiment. Coming into our field of view, the light combat aircraft cages. The indigenously developed light combat aircraft cages.